接下来，方正老师还要来介绍，如果手术是小一点的情况，那我们讲说，它 n log 大 n 呢是等于手术加尾数 n 加上 log a。那当你的第一种情况，第一种情况呢，手术大于等于零的时候，我们刚才已经讲过了，那会是 n 加一位数，好，手术是等于 n， 那它大于等于零，那就是 n 加一位数。那如果手术是等于 n 是小于零，如果它是等于。负 m 的话，那这个小数点之后，这个 n 呢，它的小数点之后，第几位开始不为零呢？第几位还记得吗？第 m 位，好、哦，这是之前我们用例子来讲过，好、哦，就是做法跟刚才一样，就是说你这个一样，它是 log s 的 n 次方加 log a 一样变成乘的，所以 n 还是一样这个，好、哦、，n 同样是这个。那只是你这个 n 是等于负 m， 所以啊，其中 m 是一个正整数，好，可能负的五次方，好 ，n 可能是负五，那 m 就是五啦，就是负五这样子，所以它变成 a 乘上十的负 m， 就是比如说是乘上十的负五次方。可是呢，这个是一个介在一到十之间的，比如说刚才讲的三点一八好了，那三点一八本来这个小数点之后，应该是说个位数。就开始不为零了。可是你现在乘上十，如果比如说负五次方，那它会变成怎样呢？好，它就是零点。然后这个小数点会从这里以五位，好，以五位就往这边移哦，就是一二三四，然后 m， 三点一八，三一八，本来是在这里，然后移。五位，但是这个不为零，对不对？这个是不为零的，所以前面还有四位，那加上这一位呢，就会刚好是五位，所以以五位负五，那这里就刚好是这个三呢，就是刚好是第五位，好，刚好第五位不为零。再讲一次，如果它是三点一八乘以十的负五，那因为本来不为零是在个位数上，是在这里个位数上，那因为你呀、啊、乘上十的负五，就是小数点要移动五位。那一共五位呢？这是第一位，那前面就会有四位，但是加上这一位就刚好是五位。那也就是说这样子的话，从小数点开始算算呢，这个就是会是第五位。好，因为本来是从这里算，这个不算的话，啊，这边不算，那要以五位，那所以这边还有四个零，只是加上这个就刚好是五个五位嘛。所以刚好五位的话，从小数点算过来，这个就是第五位，第五位不为零的数。好，比如说我再举一个例子，如果是 3.18 乘上十的负七次方，那它就是好零点。本来是从这里，那移动七位，好，移动七位，那这个不要算，那前面应该有六位，但是加上这一个呢，就刚好是七位，好，所以这个就刚好是小数点之后第七位不为零的数。所以，当你的手术等于负 m 的话，那就是第 m 位开始不为零，这样可以吗？有没有问题？